roulait un vélo qui était, on va dire, différent des autres. Et euh, David l'a tout de suite compris et, et voilà, je le remercie d'ailleurs de, de m'avoir donné cette chance de pouvoir créer un vélo un peu différent. My art is really connected to the concept of the performance because I do performance and the athletes, every man work a woman that work in the sports is doing a performance. My name is Nokers and uh, I'm a geometric tape artist. Je voulais que ça reste quelque chose de spontané et euh, ça fait vraiment aussi partie de, d'un des mes traits de caractère, la spontanéité. Donc euh, je voulais vraiment que ça me ressemble et euh, et pas faire euh, prétendre être quelqu'un d'autre ou faire, euh, ouais, faire euh, quelque chose qui ne me ressemblait pas. On commence à chatter, on chat sur WhatsApp, tu sais, comme nos amis, pour comprendre l'autre et nous développons un bon processus parce que, généralement, je suis celui qui utilise des images, tu sais. Pour Pauline, j'ai demandé à elle de answer to my question with images. So this time is like she became an artist too. Je me suis même dit mais comment il a fait pour savoir quoi Enfin, c'est pas possible, on lui a donné d'autres infos ou parce que c'est vrai qu'il y a toujours une part un peu de pudeur et il y a des choses voilà où il va dire ton défaut, tu vas essayer d'atténuer un peu les choses ou pas de mentir, mais c'est vrai de de les dire d'une façon bah, qui, pour moi, me vexerait peut-être un peu moins. Mais lui, il a vraiment su euh, ouais, trouver, euh, on va dire, les mots et euh, les mots clés pour me définir. Et, euh, et du coup, ouais, c'est assez impressionnant. The bike itself is made by uh, millions of programs from design, many cool minds all together. It's very, very technical. But at the end, when you make the bike, it's handmade, it's like handcraft, you know, like my art. At the end, you, you have a frame that at the end is made end by end. The, this contrast, I think, is very, very cool. J'ai hâte de pouvoir montrer au, au grand public et à tout le monde aussi euh, une version un peu différente de, de moi. Et, euh, et j'ai vraiment hâte ouais, d'avoir les retours sur le design, mais pas seulement, vraiment sur aussi euh, essayer d'expliquer bah, euh, ce que ça représente, ce vélo, et euh, que les gens en sachent un peu plus aussi sur moi. La première chose que j'ai vu, c'est comment elle se sent comme un you know, Elle se sent forte. Et je pense que c'est le focus element, parce que pour être un winner, You need to feel strong. You need to feel the power. So, from outside, she looks so gentle, so nice. But to be honest, don't mess with her because you know, for being a champion, you must be a panther, you know. And then there is some contrast in the picture. And uh, of course, uh, she sent me the one with the tattoo, with the Olympic Games. And of course, it was a natural process to use all the lines and the color for the champion stripes, because they are very, very similar to my tapes. So it was clear that we need to use that. Another thing was really cool is uh, about the whole concept, uh, maybe about the moon time. She is in the nature. So uh, the moon time itself uh, represents, you know, like I need to go there. This is, I need to arrive there for be champion again. And then um, I nice because uh, I saw her photos when uh, maybe she is with another athlete or friend and they do this and this kind of friendship is very important. This is why I use this concept and this respect, modesty and friendship because you cannot be a champion without that. So we have the idea of the victory the moon twine. Her name must be everywhere because she's a sham. And then the brand too. I think uh, with this schematic, we had to put everything in one element. And when you, you saw the bike, the first thing you see Pauline coming 
the first thing is the panther. But then moving, you see all the lines guiding you to see all the shape of the bike. So you see the world of BNC, and you can see my world, and you can see the whole concept all together. On voit souvent la façade, voilà, le, au premier abord des gens, mais c'est vrai qu'on ne sait pas euh, à l'intérieur qui ils sont vraiment, à moins de les connaître super bien. Et là, je pense que ça va donner aussi l'opportunité aux gens de, de me connaître un petit peu mieux.